Hey guys, it's Chen here. So last year, I did a video where I talked about Japanese school culture, and many of you guys seem to like it. So today, I've invited my friend who works as a teacher in Japan and have him answer your questions on Japanese school culture and teaching in Japan. So without any further ado, let's get right into it. え、公立の中学校と私立の中学高校で教員をしてました。教科は保健体育です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。Okay. First question. Why are students prevented from dyeing their hair, wearing makeup and getting piercings? どう生徒化してるの禁止することを分かりやすい話で言ったら、うん。事件に巻き込まれないようにするためとか。なんの例えば、なんで化粧が事件に、あの、それこそ未成年の生徒が化粧することによって大人びて見えて高校生が普通に成人超えてるように見えたりとかしてたら、普通に飲み屋で買っても、お酒も多分その年間とかされるやったら
あ付き合うってことか付き合ったりとか特定の人とばっかりを遊ぶのを禁止される、うんうん、付き合ってなくてもそうそう2人で2人きりで帰るとか、うん、しゃべるとかえそれ見つかったらバ,ツバターに変えられるのそうやで指導される<笑>マジで、うん、付き合ってるのが別れさ,、うん、別れさせられる、えー、高速に高速に変えてるでも人権問題になってこうへん俺はその公立のでまだいわゆる進学校って言われるところに一応行ってたから比較的そのなんていうみんな当たり前の常識というかあるやろうっていう過程で多分高速緩かったんやと思うけどでもそこまで厳しかったと思う俺言ってると思うね、まあ、学校によっちゃこう高速が全くない学校もっていうのもあるからそれはもう生徒の自主性を重んじますっていうあれもあるけど一つ少数派やけどなそうそうほんまにそれは少ないと思う、うんうん、勉,学勉強とかプライベートともにマイナス面が多いためみたいな。マイナス面それ例えば彼女がおることによって勉強がそうできひんくなる時間が多くなるとか多分そういうことがあってそれも青春やけどな多分そこで消されてたあ、うん、学校は勉強しに来るする場所やからそうそうそうそ,うそんな感じマジかよだな俺の学校の生徒手帳には書いてた、うん、結構有名な大学マジ有名超有名な、うん、超誰もが知ってる高校やからな、うん、こんな高校そこあんねやあるあるマジか有名ほんまに勝負かもしじゃあそれでさえこんなありえないです別れるなんてって言われたら、うん、なんて言う生徒にいや別にいいやん付き合ってても勉強こんだけ成績取ってるし、うん、せ生徒にでもルールやからってなるな<笑>別れなさいって言って嫌、うん、な先生その,その経験は見なあかんと思うあからさまにしてしまってたらそれはなんか立場上ちゃんと言わないといけないから先生として立ち、うん、勝負も先生として立場を守らなあかんからなそうそうそうそう先生のメンツ守るためにも、うん、多分そういう校則とかそういうのはやっぱ先生の前で堂々と破ったりとかするのはよくないなそれこそ携帯授業中に触るとか、うんうん、あんなんもう前から見たらバレバレやから<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう学校に携帯持っていたからな、うん、ルールもよくわからんけどなんで俺の学校の携帯持っていたから携帯の所持が禁止やった<笑>なんでなそれ,<笑>それはなんでな<笑>それはなんでな<笑>俺も携帯持っていったかはあったよ、うん、目で持ってきてたけど正直ただ学校では出さんようにはしてたけどなんで所持すら契約してあかんってことやろそうそうそう多分それこそ何か巻き込まれるリスクが高いためみたいな、うん、<笑><笑> SNS でそうそうそうとか<笑>どうなんやろ今後それは変わっていくと思うこういう拘束とかさ言われるブラック拘束変わるんちゃうかな,なんかけどほんまに詳しい話したら拘束っていうのは法律じゃないから弁護士の人が言ったけど拘束は法律じゃないから破っても罰されることはないみたいな、うんうんうん、ほんまにおかしいと思う人がおるんやったら裁判とか起こせば全然その拘束とか変えれると思う。なるほどね、うん、それこそ,そこ問題になってるの言ったらさ天皇陛下2ブロックやねなんであかんのみたいな天皇陛下2ブロックやねいや、うん、最近ちょ,ちょっと話題になったトピックさやけど、うん、天皇陛下2ブロックやのにそうなんで俺らはあかんのか<笑>そうなそうそうそう、うん、2ブロックはじゃあ OK になってきてんねんないやどうなんやろ学校によってちゃうと思うな、うん、なんか学校によっちゃやっぱりそうやって多様性を取り入れていこうみたいなところもあるからうんうん髪型がどうこうとかはなんか軽く見る学校もあるんじゃないかな公立高校とかでも結構緩いところとかもあるから学校にそれはもうほんまに学校によって違ったりとかすると思う,、うんうんうんうん、なるほどね、うん、ありがとう Sex education in Japan How useful is it? Do they receive LGBTQ education? What is the worst thing about Japanese school system? Are teachers underpaid in Japan like they are in the US? Are female teachers discriminated because of gender? Any different roles slash opportunities for male and female teachers?